ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ అండ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ప్రజెంట్గా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో బాగా బర్నింగ్ టాపిక్ రియల్మీ యాడ్స్ ఈ రియల్మీ యాడ్స్ గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను రియల్మీ కంపెనీ రీసెంట్గానే మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ని తీసుకొచ్చింది ఈ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి అన్ని అవైలబుల్ ఉన్న రియల్మీ మొబైల్స్లోనూ అలాగే ఫ్యూచర్లో రాబోతున్న కొత్త మొబైల్స్లో కూడా కలర్ వైజ్ సిక్స్ ఆ తర్వాత వర్షన్స్లో మీకు ఒక అప్డేట్ అనేది రాబోతుంది ఈ అప్డేట్లో మనకి కమర్షియల్ యాడ్స్ అనేవి మనం చూడబోతున్నట్టు వీళ్ళు అఫీషియల్గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కమర్షియల్ యాడ్స్ అంటే సింపుల్గా మనకి యాడ్స్ అనేది మనం చూడబోతున్నట్టు వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు దానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ పేజ్ను కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వెబ్సైట్లో తీసుకొచ్చారు దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి కూడా మీరు చదవచ్చు సో వన్స్ ఈ రియల్మీ కంపెనీ ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో మేజర్గా మనకి ట్విట్టర్లో రియల్మీ కంపెనీ మీద చాలామంది నెగిటివ్గా ట్రోల్స్ అయితే చేస్తున్నారు ఇక్కడ రీజన్ ఎందుకు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఒప్పో నుంచి ఒక సబ్ బ్రాండ్ లాగా ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి మనకి ప్రతి లాంచ్ ఈవెంట్లో కూడా వీళ్ళు మేము యాడ్స్ని అమ్మట్లేదు ఓన్లీ మొబైల్స్ మాత్రమే అమ్ముతున్నాం నో యాడ్స్ యూఏ అని వీళ్ళు ప్రతిసారి వేరే వేరే కంపెనీలతో వీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్తుంటారు కదా అంటే మా యూఐలో మేము ఎలాంటి యాడ్స్ అనేది మేము ప్లేస్ చేయట్లేదు అమ్మట్లేదు దాని ద్వారా మేము డబ్బులు చేసుకోవట్లేదని వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ సడన్గా ఒకేసారి ఇక ముందు మీకు రియల్మీ కలర్ వేస్ట్లో మాత్రం మీకు యాడ్స్ని తీసుకురాబోతున్నాం అని చెప్పిన తర్వాత ఎవరైనా సరే కొంచెం నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయితే అవుతారు దాని గురించి కొంచెం ట్రోల్స్ అనేవి చేస్తున్నారు నాట్ ఓన్లీ రియల్మీ ఇంతకుముందు మనకి షామీ కూడా మనకి ఎంఐ వై టెన్ దగ్గర నుంచి మనకి యాడ్స్ అనేది ప్లే చేస్తూనే ఉంది సో దాంట్లో మనకి అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో మనకి సిస్టమ్ వైడ్ యాడ్స్ మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల మెథడ్స్లో ఆల్రెడీ దీని గురించి నేను సపరేట్గా ఒక మూడు వీడియోలు వర్క్ చేసినట్టు గుర్తుంది నాకు వాటి సంబంధించిన లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి వాటి ద్వారా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎంఐయోలో యాడ్స్ అనేది మీరు టర్న్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ రియల్మీ అలాగే ఎంఐయుఏ కాదు అంటే షామీ కంపెనీ కాదు శాంసంగ్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా మిడ్ రేంజ్లో వన్స్ మొబైల్స్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సిరీస్ మొబైల్స్లో యాడ్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎం సిరీస్లో మనకి యాడ్స్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇలా ఈ కంపెనీలు ఎందుకు మనకి యాడ్స్ని ప్లే చేస్తున్నాయంటే ఇక్కడ రీజన్ ఒకటే అదే మనకి బడ్జెట్ ఇక్కడ మనకి మిడ్ రేంజ్ అనేప్పటికీ పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో మనకి టాప్ ఎండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ని చాలా తక్కువ ప్రైజ్లో వీళ్ళు తీసుకురావడంతో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ అయితే కాదనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు పెట్టిన దానికి వీళ్ళకి వచ్చేదానికి తక్కువ మార్జిన్ మాత్రమే వీళ్ళు చూసుకుంటారు మనకి షామీ కంపెనీ చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూనే వస్తుంది కదా ఓన్లీ మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం అంటే లాభం అనేది వీళ్ళు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే తీసుకున్నాం మొబైల్ ఫోన్స్ మీద అని వీళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు కదా సో ఇలా తక్కువ ఇన్కమ్ జనరేట్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి గ్లోబల్గా అమ్ముడుబోతున్న మొబైల్స్లో ఎక్కువగా మిడ్ రేంజ్ మొబైల్సే ఉంటాయి ఆ మిడ్ రేంజ్ మొబైల్స్లో ఎక్కువ మందికి కావాల్సినవి టాప్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి సో అలాంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీల నుంచి వీళ్ళు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళకి సంబంధించిన ఓన్ ఆర్ఎండి ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది షిప్పింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ పబ్లిసిటీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కలుపుకుంటే వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు పెట్టిన దానికి వీళ్ళకి వచ్చేదానికి మార్జిన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని వీళ్ళు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ యాడ్స్ అనమాట సో ఈ యాడ్స్ వల్ల వీళ్ళకి ఎలా ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందంటే మీరు మొబైల్ కొంటారు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారు దాంట్లో యాడ్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ యాడ్ ఎవరైతే వేస్తారో వాళ్ళు డబ్బులు అనేది ఇస్తుంది సో దాని ద్వారా వీళ్ళు కొంచెం ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటారు ఈ యాడ్స్ ఎలా అప్లై చేస్తారంటే మీరు ఏదైతే రెగ్యులర్గా వెతుకుతున్నారో ఆ రెగ్యులర్ ఎదుగుతున్న మీ ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టుగా యాడ్స్ అనేవి వాళ్ళు ప్లే చేస్తూ ఉంటారనమాట సో అలా మనకి కొంచెం ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ కంపెనీలకి అలాగే మనకి ప్రతి ఫోన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అంటే కొన్న తర్వాత వెంటనే మన కొన్ని ప్రీ ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్స్ లాగా వస్తుంటాయి కదా వీటిని జనరల్గా మనం బ్లోట్వేర్ అంటూ ఉంటాం
ఆ లాజిక్ ఏంటంటే వీళ్ళు అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసిన ఏదైతే నోట్ ఉందో దాంట్లో మనకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ చూపించారు సో మీకు దీంట్లో మేము కమర్షియల్ యాడ్స్ అయితే తీసుకొస్తాం కానీ వాటిని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ మేము అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లో మీకు యాడ్ రికమెండేషన్స్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోండి అని చెప్పారు అది ఒక స్క్రీన్ షాట్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడే అందరూ చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ ని మిస్ అవుతున్నారు ఆ లాజిక్ గురించి క్లారిటీ రియల్ మీ కంపెనీకి సంబంధించిన చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఫ్రాన్సిస్ వాంగ్ మనకి ట్విట్టర్ లో ఒక ట్వీట్ రూపంలో షేర్ చేశారు అది ఎవరో అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆయన ఆన్సర్ రూపంలో దాన్ని షేర్ చేశారు అక్కడే అందరికి ఒక కన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది అక్కడే డౌట్ కూడా వచ్చింది అదేంటంటే వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మనకి వీళ్ళు అఫీషియల్ రిలీజ్ లో చూపించింది ఏంటంటే మనకి యాడ్ రికమెండేషన్స్ ని సిస్టమ్ వైడ్ గా మీరు టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అని చూపించారు కానీ ఇక్కడ మీకు ఇన్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మనకి వాళ్ళ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ ఒక పది పదిహేను అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి సంబంధించిన డైలర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మెసేజింగ్ యాప్ వాళ్ళకి సంబంధించిన బ్రౌజర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన థీమ్స్ యాప్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మ్యూజిక్ యాప్ ఇలా రకరకాల అప్లికేషన్స్ ఒక పది నుంచి పదిహేను వరకు యాప్స్ అయితే డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి కానీ వాటిలో ఉండే యాడ్స్ మాత్రం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే ఇవ్వట్లేదు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆన్సర్ ఏం రాశారంటే ఆయన చెప్పిన ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇవి అఫీషియల్గా ఆయన రాసిన ట్వీట్నే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో సిస్టమ్ వైడ్ యాడ్స్ కెన్ బి డిజబుల్ బట్ ఇన్ యాప్ యాడ్స్ మాత్రం డిజబుల్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అయితే లేదు అని క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ పాయింట్ వల్లే ఇప్పుడు అందరికీ కొంచెం రియల్మీ కంపెనీ మీద కొంచెం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు సిస్టమ్ వైడ్ యాడ్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు లాక్ స్క్రీన్లో కనిపించే యాడ్స్ అనమాట అంటే మీకు పైన కొన్ని యాడ్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ డ్రాక్ చేసినప్పుడు లేకపోతే లాక్ వేసినప్పుడు ఇలా మీకు వాటిని సిస్టమ్ యాడ్స్ అంటారు అవి డిజబుల్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఇస్తున్నారు కానీ ఇన్ యాప్స్ యాడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం వీళ్ళు ఆఫ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వట్లేదు లైక్ మనకి ఎంఐఓఏ ఎంఐఓలో ఇన్ యాప్ యాప్స్ని మనం యాడ్స్ని మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి యాప్లో కూడా థీమ్స్ మ్యూజిక్ అలాగే అన్ని యాప్స్లోకి మీరు వెళ్ళి వాటిని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మీకు యాడ్స్ అనేది కనిపించదు అనమాట కానీ రియల్మీ మాత్రం ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ని యాప్ యాడ్స్ మాత్రం వీళ్ళు డిజబుల్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వట్లేదు సో ఇది అఫీషియల్గా వీళ్ళు షేర్ చేసిన డేటా ప్రకారమే మనకు అర్థమవుతున్న పాయింట్స్ అనమాట నేను సొంతంగా రాసుకున్న డేటా అయితే కాదు సో ఇక్కడ నేను నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఇరవై నుంచి పైన ఉన్న మొబైల్స్లో ఇరవై వేల నుంచి పైన ఉన్న మొబైల్స్లో అసలు యాడ్స్ అనేవి లేకుండా ఓన్లీ మనకి బడ్జెట్ మొబైల్స్ యాడ్స్ తీసుకొస్తే కొంచెం బాగానే ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి మిడ్ రేంజ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెట్లో ఎక్కువగా మొబైల్స్ కొనేది యూత్ అంటే మనకి పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఆ బడ్జెట్లో ఉన్న మొబైల్స్ని కొంటుంటారు అందులో ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు టాలెంటెడ్ కాబట్టి అందరు టెక్కీలే ఇప్పుడు ఇంతమంది వీడియోస్ చూస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ టెక్కీలే కదా సో వాళ్ళు ఈజీగా ఏదో ఒక వీడియోలో చూస్తారు ఓహో ఇలా ఆఫ్ చేసుకుంటే ఆగిపోతాయి యాడ్స్ అనేది తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుంటారు కానీ నార్మల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాటి గురించి తెలియని వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ప్లే చేసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఆఫ్ అయితే చేసుకోగలరు కదా సో ఇదొక ఆప్షన్ అనేది ఇస్తే బాగుండేది అని నేను అనుకుంటున్నాను అసలు ట్వంటీ థౌసండ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న మొబైల్స్లో యాడ్స్ లేకుండా చేస్తే ఇంకా బెటర్గా అయితే ఉంటుంది లైక్ మనకి పోకో పోకో ఫోన్ మనకి షామీ కంపెనీ ఏదైనా అప్పుడు కూడా వాళ్ళ సబ్ బ్రాండ్ లాగా ఉన్నప్పుడు కూడా దాంట్లో మనకి యాడ్స్ అనేది ఉండవు అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ కే ట్వంటీ ప్రోలో కూడా మనకి ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ కాబట్టి వాటిలో కూడా మనకి యాడ్స్ అనేవి ఇవ్వవు ఇక వన్ ప్లస్ లాంటి కంపెనీలు అనుకోండి వాళ్ళు లైఫ్లో యాడ్స్ అనేది ప్లే చేయరు అని ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు అలాగే వాళ్ళు అలాగే మెయింటైన్ చేస్తారు ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువగా పెడుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువగా బడ్జెట్ అనేది మనకి పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్ కాబట్టి ఇలా కనీసం ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ అయినా ఇస్తే బాగుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో దీని గురించి రియల్మీ కంపెనీ క్లారిటీ ఇస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందని అనుకుంటాను లేదంటే ట్వంటీ థౌసండ్ కంటే ఎబో ఉన్న మొబైల్స్లో అసలు యాడ్స్ అనేది లేకుండా చేస్తే బాగుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో ఇది నా ఒపీనియన్ సో దీని గురించి మీరేం అనుకున్నారు అనేది కింద కామెంట్స్లో ఖచ్చితంగా రాయండి అలాగే ఫ్రాన్సిస్ వాంగ్ ట్వీట్ చేసిన ట్వీట్ అలాగే అఫీషియల్గా రియల్మీ అనౌన్స్ చేసిన థ్రెడ్ సంబంధించిన లింక్ అవి కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను అవి రెండు చదివిన తర్వాత మీరు ఏమనుకుంటున్నారు